Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute ne? und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Xenoblade Chronicles 3. Ja, beim letzten Mal sind wir in Cap I6 jetzt hier reingekommen, haben die Königin getroffen, dachten erst, sie wäre ermordet worden, aber tatsächlich äh, scheint sie nur verletzt worden zu sein. Also sie steht wieder in, in da, als wäre nichts gewesen. Johann hat sich für uns geopfert, hat sich äh, noch zu, äh, dazu entschieden, ne, zu den Guten zu gehören. Ja, und äh, nach dem letzten Mal habe ich hier nochmal mit den Rollen hier ein bisschen äh, was umgeändert. Also ich habe eine Teilung jetzt zum Kriegsherr gemacht, dass er Kamuravis hat und dann auf jeden zweiten Heiler bzw. den dritten haben, habe ich dann zum Kriegsheiler gemacht. Wenn wir hier gerade eh schon in dem Menü sind, bei Synchronisation sollten wir jetzt eigentlich, beziehungsweise beim Seelenbaum sollten wir uns die ein oder andere Fähigkeit gönnen können. Ja, bei Teilung können wir uns jetzt endlich hier das mit dem Technikanschluss hier gönnen. Bei den anderen reicht es noch nicht. Bei Juni reicht es gerade so nicht. Ach ja, und ich habe Miyabi wieder ins Team geholt, statt Kamurabi. So, äh, da wird jetzt aber höchstwahrscheinlich eine Sequenz kommen. Also packe ich mich aus dem Bild und wir gehen jetzt zur Königin. Behold, there are the nadir of the vortex, sleep's origin. In the sea? Deep beneath the sea where none may tread, Zed spins his world-spanning web. So you're saying the Queen of Kevis, she's there as well? Well, snuff me. I want to save the Queen as much as the next guy. But how are we supposed to even get there? You can't even get near without being ripped apart. Yeah, but if anyone were to know the trick, it's Queen Nia. Seeing as, you know, she's the mastermind behind the whole origin shebang, yeah? Right. Actually, I kind of don't. Oh, but... but you're the Queen! How do you not know that? This is shocking. Absolute nonsense. I simply cannot believe this. I... I don't know how to respond. Come on, you lot. Rein it in now. Huh? Hang on. Hm? Mio, don't you... Get to use those Mobius powers. Uh, um, well. Then it should be a snap, right? Pew! We're there. Those clowns were doing it all the time. Actually. Go on. I can't use them right now. The Mobius powers. What? I noticed it right after we liberated the castle. I couldn't work out why myself. It was so sudden. No! Is this why you blew us off saying to ask the Queen ourselves? Oh, sorry, Uni. Oh, love. I suspect it must be Zed. Huh? The power of Mobius. It's part of the flow and fabric of the world. What is permitted, and what is prohibited, is subject to Zed's whims. Even with origin. Not every Mobius knows of his existence. But I was able to use the Ouroboros powers. The power you currently wield is, let's say, external to the flow. Even Zed himself cannot grasp what's beyond his reach. Therein is my hope based. <sighs> we're still stuck, though. We know where to go, but we're kind of dead in the water here. How to tackle the Vortex, then? <gasps> Mr. Salmon. Mr. Salmon was, uh, 
that Nothon from the city? Yeah. Recall what he said about a ship that could brave the great sea. Ultimate vessel. That right. Even Vortex's enraging great sea not slow advance. It'd go down in history as queen of boats. Still work in progress, but sure to bring to fruition someday. It's someone's dream. Yeah, he did say that. Something about it being able to take on stormy weather. Wait, wasn't that a work in progress, though? I think he might have been drawing up blueprints. Whatever Mr. Salmon said, he was pretty ardent about it. Which must mean there might be a way to get there after all. All right, let's go. Yeah. Finally, our lucky break. Looks like this place was worth the trip. Better hurry. I hardly imagine Mobius will stand idly by. Agreed. Your Majesty! Huh? Thanks a lot. Things are looking up. Uh, sure. Right, okay. Uh, I think I understand. If you're looking for someone, he'll be in maintenance, same as usual. I'll send someone to get you. Just head on over. Many thanks. We'll be outside the Cloud Keep. Genial, wie die einfach alle die Hoffnung in die Königin setzen und dann einfach so, ähm, ich habe auch keine Ahnung. <lacht> das, das war wieder so ein Genius-Moment. <lacht> ich ich habe mir gerade echt ein abgelacht in dem Moment. <lacht> ich könnte mich irren, aber ich glaube, dass äh, wir wirklich sehr nah am Ende bitten sind. Also wenn wir halt schon in die Festung von denen reingingen, das klingt schon so, als äh, würden wir aufs Finale zusteuern. Deswegen überlege ich, äh, ob ich wirklich eventuell nochmal über alle Karten so ein bisschen rumdüse und eventuelle Questen suche. Also beispielsweise Heldenmissionen oder nochmal in den äh, einzelnen Kolonien gucke, wo ich weiß, dass wir noch nicht die zweite Heldenmission hatten. Es ist ja immerhin, wie gesagt, sehr gut möglich. Da ist auch noch so ein kleiner Bereich von der Feste, die wir nicht erkundet haben. Da unten hatten wir gekämpft, ne? Na gut, außer ein paar Containern ist hier jetzt aber auch nichts. Die kann ich mir auch offscreen holen. Also den einen, da können wir eben kurz einsammeln. Den anderen kann ich offscreen holen. Ich, in den meisten Fällen ist in diesen Containern nichts Wichtiges drin, Leute. Kann ich euch von vornherein sagen. Also da sind halt meistens wirklich einfach nur Geld, irgendein Ausrüstungsgegenstand und Edelsteine drin. Also nun wirklich nichts Weltbewegendes. Ey Leute, das habe ich wahrscheinlich rausgeschnitten. Äh, das war einfach nur wieder so eine Abhebesequenz da, wo ich hingereist bin. Da wir hier ein neues Kapitel haben, hat sich hier irgendwas auf der Karte geändert? Mit Quest äh, eventuell? Hm, scheinbar nicht. Ich müsste eventuell mal äh, wirklich äh, die Harmonie überall auf Maximale bringen. Friends mean old Butte. She tucked away, all cozy in dock number three. What, really? Curious? We are. All righty. Then please follow Sam on to port.
So this is it. The ship that can conquer the Great Sea's vortex. So we And you got it all ready, too! It's like a different beast from what we've been using. I'd venture to call it a masterwork. There's a real sense of power behind this craft. Please not to get garments in twist. This is just hull. Just, just the, the hull. hull. Key elements of engine not quite ready yet. Ship without engine is like a light torpedo wrap without filling of tasty sausage. That crime against cuisine. Torpedo wrap without tasty sausage like ship without engine. Mr. Salmon, what is it the engine needs? To be precise, just need core component. Is this part here, and still need six more to make. Unfortunately, only have this one here. I've seen that metal before. It's the same as Noah's sword, right? Yeah, looks like it. Also, it's same as metal that go inside fancy eye patches of lost numbers. Friends know eye patches block Mobius tracking, surely? Yeah, we heard that from Monica. That because eye patch emits special wavelengths. This here shows sources of such waves. Points of light on map indicate where metal can be located. But Samon could not visit. Every place is fearsome scary. Can't you just use the metal from the eye patches? Those important equipment for lost numbers, so no can do. And even if could, metal is stretched into thin foil, making total amount not sufficient. That's a shame. Mio, look over here. Yeah, the cloud keep. It's that thing that the Queen had. Mr. Salmon, so if we got you six more, you could complete the ship? Naturally. With that can make ship with power and defense that weather any storm or hole in sea. How long would it take to build? We'll give it three days, tops. Wow, that's real snappy. Good, as time is of the essence. All right, let's crack on. Yeah. Mr. Salmon, don't you worry. We'll get you your parts. Man. Klingt doch gut bisher. Also auf jeden Fall einmal zur Wolkenfeste, habe ich jetzt rausgehört. Ich denke mal auch nicht, dass sie Nein sagen wird. Deine Ohren sind in deinem Hammer.
Also das klingt auf jeden Fall so, als darf ich mir eine Sammeltour antun. Ach, im Übrigen, ich habe jetzt mal während der Sequenz mal nachgeguckt, wie viele Kapitel es gibt. Also es gibt sieben Kapitel und wir sind ja Kapitel 6. Also ein weiteres Kapitel kommt danach, definitiv noch. Ich würde sagen, sobald wir bei Kapitel 7 angekommen sind, machen wir wirklich nochmal eine komplette Rundtour durch jedes Gebiet und gucken, ob wir wirklich alle Questen mitgenommen haben. Oh, da ist was zum Einsammeln. Schlüssel zum Geheimlager. Auf jeden Fall dürfen wir jetzt erstmal wieder zur Königin. The gears of origin. What fate that they would be the ones to guide you? Ouroboros and the sword of the end have. They brought us this far, so I wouldn't be surprised. I understand. Well, in that case, I will gladly concede it. be coming back though right it was all a part of your grand design yeah the future must be sculpted with one's own hands something like that right certainly the future isn't something you can just be given you do have to reach for it with your own hands yes Well, that's the first. Five left to go. A promising start. Yeah, could be worse. Keep going like this, and job done. Thank you, Majesty. I promise you, we won't waste this gift. Wait a moment. How will you access Origin, even with the ship? I mean... We're gonna plunge into the Great Sea's Vortex. And after that? Origin is protected on every side by thick armor plating. You think you'll find a berth? I guess... Uh... Maybe? For starters, we don't even know Origin's general schematic. We're going in blind. <sighs> Take this. What's this? Is this... Origin? A certain Nopon engineer was involved. On the Agnian side of Origin's construction. That's an early blueprint left behind from those days. The Great Sea's vortex is likely born from the force field emitted by this middle part, amplified by the structure built up around the circumference. That would be my best guess anyway. As for the original purpose of the structure, it was a device to deploy a field to protect the facility while it generated an omnistatic space. Consequently, this middle section here, it lacks the armored shell, making it Origin's only weak point. So then, basically, this is our entrance. Enter the vortex, and then using its flow, break through to the inside. Once you are within, destroy the force field generator at the center. That's the trick. Yes, I see. However, the internal structure of Origin may well have been heavily modified by Zed. Even after you make it in, you must be on your guard. Understood. We'll be fully prepared. Huh. You've got to hand it to the Queen, though. How could anyone know all that? Shocking, I know. Absolutely. I simply cannot believe this. Come on, you lot. Make your minds up already, will you?
the way, after you met up with M, you were sleeping here all this time, right? Yes. So then, how did you know we'd become Uroboros? You seemed to know what had happened at the castle as well. Even as I sleep, I learn. Information on everything in this world collects right here. Thank you so much for all this. I promise you, we will seize the future. Jawohl, du Amy Tyler, mich schon mal. Was ich mir gerade übrigens vorstellen könnte. Da gerade noch was runtergekommen. Äh, dass hier oben in dem Gebiet eventuell auch nochmal eine weitere Kolonie ist. Und das ist wahrscheinlich unser letzter Held ist. Der Gedanke kam mir gerade eben. Also, das hier oben ist ja auch noch ein weiteres Gebiet. Und nach wie vor, es fehlt ja noch ein Held. Ich könnte mir das halt sehr, sehr gut vorstellen. Hier direkt um die Ecke herum soll jetzt auch eine neue Quest sein. Habe ich gerade auf der Karte gesehen. Also die eine Quest war auf jeden Fall sehr nah auf der Karte. Ja, direkt hier vorne. Wir können ja zumindest die Questen hier oben einsammeln. Sieht mir nach nopon karawane aus. Oder der Hund? Nee, das ist unser äh, äh, Duo, was nichts geschissen kriegt. Let's use this spot to rest. Das ist echt unser Chaoten-Duo. <lacht> Tyron hat genau die richtige Reaktion. <lacht> Ober über gigantisches Monstervieh.
Stein. Das wird er persönlich nehmen. Kann ich auf jeden Fall schon mal auf aktive machen. Oh, so that's how doing. Ah, direkt da unten, wo auch der Abschutz ist. Oh, und da ist auch ein Monster. Also ein Bossmonster. Ich würde die Quest aber tatsächlich nicht jetzt machen. Wir haben ja ein Lager hier zum Hinreisen. Ich würde noch in der anderen Himmelsrichtung hier gucken. Genau dort Dafür würde ich mich hierhin jetzt einmal teleportieren und hier den Weg runterlaufen. Dass wir dort halt auch Quest annehmen. Dass wir die Questen zumindest schon mal ausgerüstet haben. Ich halte es auf jeden Fall für sehr wahrscheinlich, dass wir hier oben noch meine Kolonie finden. Und das eventuell dann auch tatsächlich unser letzter Held ist. Da können wir auf jeden Fall erstmal trillern. Ja, wie ist doch auch eine von den Wegweisern. Trillert sie mit? Nein, schade. Aber dieses Lied ist immer schön. Das höre ich immer wieder mal gern. So wie die Quest aufgebaut ist, äh, Entschuldigung, hat er mich gerade mitten im Satz gemutet, äh, denke ich, dass da jetzt auch wieder eine Sequenz kommt. What's this now? Ach, die What Dinger schon wieder. Die machen wir schnell kaputt. Das Phantom kehrt zurück. Die machen wir schnell fertig. So schnell, dass ich mich nicht mal ins Bild zurückpacke. Nur noch einer. Und tot. Yeah, 
I got it. Senna, hit him where it hurts, will ya? What the? What's going on here? Who is this girl? Where did she come from? For a soldier, she's awfully, um... Yeah, I know what you mean. She looks about three terms old, way too young to be fighting on the front lines. Not to derail the convo, but are we sure she'll be okay? We pulled her out of the lev, but is there anything else we can do? But I don't see any external injuries, but no signs of waking up either. Hard to tell either way. Hmm. Senna, don't worry. She's still alive. I'm sure she'll pull through. Mimi, you sure? Look, we can talk about her all day, or we can find her a doctor. I know which one I'd prefer. All right, but she and her people did assault colony soldiers, so taking her to a colony seems like asking for trouble. Then how about the city? They have medical facilities there. Indeed, seems advisable. What do we do about the Levness? Let's leave it for now. Transporting the girl should take priority. Um, I can carry her. Thanks, Anna. She'll be in good hands. Yeah, I'll make sure of it. Ich sollte recht behalten. Hier äh, kriegen wir unsere letzte Heldin hier. Beziehungsweise letzten Helden. Sie ist wahrscheinlich der letzte Held. Nur mit der Kolonie lag ich hier <lacht> mit höchster Wahrscheinlichkeit daneben. Na gut, ich wandere jetzt mal noch weiter hier in die Richtung. Vielleicht kriege ich ja zumindest noch einen Reisepunkt. Bei der Höhle hier sieht jedenfalls schlecht aus. Ein Reisepunkt, für den ich keinen Mod so umnieten muss. Okay, da, äh, ein Reisepunkt zu haben reicht mir schon. Ich weiß auf jeden Fall, welche Mission wir beim nächsten Mal angehen. Die Heldenmission, die wir gerade haben. Ich sag beim nächsten Mal, weil... Ja, Pad ist schon wieder lang genug. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Xenoblade ist halt mehr Sequenzen als Sp in Gameplay, also in der Hinsicht, sorry. <lacht> Aber hey. Wenigstens sehr coole und interessante äh, Videos, die jeder immer dann sieht. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich ciao und bis dann.